அக்கா சந்தன கையை நறுக்கி விட்டுட்டீங்களா ஆமாப்பா நறுக்கி விட்டு இருந்தாலே கையை கொண்டாந்து வச்சார் ரொம்ப நல்லதா போச்சு ரொம்ப நக்கலா பேசுறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவாவது வெளியில போகும்போது நீங்க சிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது கேட்டிருக்காங்க ஐயோ அதெல்லாம் நான் அவ்வளோ இவங்க எப்படி இருக்காங்க அம்மா எவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் நீ எப்படி பண்ணுவேன் எனக்கு பார்க்கணும் நான் எப்படியோ பண்ணுவேன்ப்பா நீ எப்படியோ உட்காரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறத்துல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே கூட நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமே கூட சொல்லலாம் நான் கிரிசர் யூஸ் பண்றதை விட்டுட்டேன் சூரரை போட்டு த ஹோல் டே அதுதான் எடுத்துருந்தேன் சூர்யா கேட்பாரு எப்பவுமே எல்லா ஷார்ட்லயும் அப்படியே எழுதுறீங்க நீங்க சஜஷன் எல்லாம் அப்படி அழாதீங்க நீங்க என்ன மலையாளம் ரொம்ப முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ட்ரெண்ட் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன வந்தா அந்த இன்னசன் கேரக்டர்ல வாங்க மேம் பப் கேரக்டர்னா யாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த லாக்டவுன்ல வந்து மூக்கு தேம்மனு சூரரை போட்டு உடனே வீட்டுல விசேஷம் மூவியோட பானி கபூர் சார் பேசுற நான் கேட்டேன் ஸ்ரீதேவியா எங்களோட ஃபேனா இருந்துச்சு நான் அப்படியே அப்பா என்னோட அம்மாவா இது பசங்கன்னு சொல்லும் போது கம்பாரிசன் இருக்கும் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில இருந்த வரவங்களுக்கும் நாய்க்குட்டி <laughs> 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 எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி பள்ளமா இருக்கும் நானோ பொண்ணோ கீழே போனா சாத்து சாத்து இது வந்து பையனை பார்த்து பாடா குவி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒர் Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Anuj SHG Scratch Free Tiles. No more scratch, no more tension. Red Hill viewers, hello everyone. Hello everyone. Hi, hello. I am going to talk about this beautiful, wonderful conversation. I am going to talk about this Urvasi ma'am. I am going to talk about this Teja Lakshmi. Welcome ma'am. Welcome ma'am. பொதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு அமைதி வேணும் ஒரு பீஸ் வேணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சைலண்டான பிளேஸ்க்கு போவாங்க ஆனால் இப்போ நாளாக இந்த மாதிரினா ஊர்வசி மேமோட ஒரு வீடியோ பார்த்தாலே போதும் ஒரு மாதிரி மனசு சாந்தமாயிரும் அமைதியாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி அவ்வளோ ஒரு மாதிரி எந்த எனர்ஜியாக ஸ்டில் இப்போவுமே வந்து அந்த பாசிட்டிவிட்டியோட எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் சே நம்மளும் வந்து எந்த லெவலுக்கு போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது மேம் எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க மெயின்டைன்னா நம்ம வளர்ந்த முறையில் எங்கள் அம்மா ரொம்ப பாசிட்டிவாக நாள் எது நடந்தாலும் அது நல்லதுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் எங்க அம்மா தான் அவளையும் வளர்த்தது ஸோ எங்க அம்மா தான் காமனா வந்து எங்க பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் அம்மா அவங்க தான் அது நேச்சுரலி அது நமக்கு அடாப்ட் ஆகும் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸா இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இது வெளியே வரும் ஸோ அது நேச்சுரலாவே இருந்துச்சு இருந்துச்சு இல்லைங்களா சூப்பர் ஹாய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்க நினைக்கிறேன் கரெக்ட் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி சூப்பரா இருக்கிறேன் சொல்லுங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்பதான் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா வருது கொஞ்சம் மூவிஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா தெரியாது எப்படி ப்ரெஷர் எல்லாம் ரொம்ப இருக்குது ஓகே பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு ஆனா நல்லா போகுது இப்போ எல்லாமே நல்லா போகுது நான் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ சென்னையில இருக்கேன் சூப்பர் எல்லாமே சூப்பர் அந்த நீங்க சொன்னீங்களா ஒரு மாதிரி பிரஷர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஸ்டார் கிட்டா இருக்கும் அப்படின்னா அம்மா பேர காப்பாற்ற மாதிரி நடிச்சிருவா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பயத்திலேயே வந்து நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது அது எப்படி அதுக்கு ஹேண்டில் பண்றீங்க லைக் அது ஆக்சுவலி ஹேண்டில் பண்றது இல்லை நான் அப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் தெரியல இது லைக் ஆக்சுவலி தெரியாது ஏன்னா எப்படி பண்ணுன்னா தெரியாது நமக்கு கிடைக்கிற கேரக்டர்ஸ் தவிர இருக்கும் அதனால ரொம்ப எல்லாருமே இதுதான் சொல்றாங்க அம்மா எவ்வளவு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் நீ எப்படி பண்ணுவேன் எனக்கு பாக்கணும் நான் எப்படியோ பண்ணுவேன்ப்பா நீ அப்படியே உக்காரு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது ஆனா பாக்கலாம் நீங்களே பாருங்க மூவிஸ் வரும்போது ஆமா சின்ன வயசுல அப்படி உங்களை பார்த்த மாதிரியே இருக்கணும் சீரியஸ்லி பிகாஸ் அவங்களுக்கு எப்படின்னா 
இப்போ எனக்கெல்லாம் டப் ஸ்மேஷ் எல்லாம் தெரியறதுக்கு எவ்வளோ காலம் கடந்து போச்சு ஸோ பிறந்ததுலேருந்தே அவங்க வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஃபியருங்கிறது வந்து நேச்சுரலி இல்லை எனக்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் எடுத்துருச்சு கொஞ்சம் பட் ஸ்டில் அந்த கேமரா ஸ்டார்ட்னு சொல்லும்போது நமக்குள்ள ஒரு பயத்துக்குள்ள ஒரு ஃபயர் வரும் கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையாங்க பட் இந்த ஜென்ரேஷன் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாரோடவும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ எனக்கு அதில் தான் ஒரு ஹியூமர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் ஊர் கிட்டேருந்து வந்தது அந்த ஹியூமர்னு சொல்லலாம் இல்லையா எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்தது வந்து ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் பாசாய் பாசாய் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஆமாம் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து எங்கள் அக்கா கல்பனா அக்காக்கு முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு நான் த்ரூ மை ஃபிலிம்ஸ் நேச்சுரலி எனக்குள்ள இருந்தது அப்போ தான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு பிகாஸ் பிலீவ் என்னை பிலீவ் பண்ணி கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தாங்கிறதுனால ஸோ எங்கிட்ட இருந்து மட்டுங்கிறது இல்லை பட் அஃப்கோர்ஸ் நான் நிறைய சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் பண்ணுறதுனால அந்த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஆகும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பெங்களூரில் காலேஜ் படித்ததுனால லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் முடியும் முடியும் நீங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஆக்டிங்கில் அப்படின்னா ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இப்போ இவங்களோட கேரக்டர்ஸ் எது பார்த்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுவாங்க என்னென்னா அது பண்ணுறது எனக்கு சிம்பிளாக பண்ணுறது தான் எனக்கு தெரியாது என்னை பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் நான் பார்த்து இப்போ மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுறேன் நிஜமாகவே நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த சின்ன வயசுல வந்து இமிடேட் பண்ணுவேன் அவங்க இவங்கெல்லாம் இமிடேட் வேணும் ஆனால் இந்த ஆக்டர்ஸ் அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்ல என்னோட பர்சனலி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அப்ப நான் அப்படியே இப்படி பார்த்து எனக்கு அப்பவே கிளிக் ஆயிடும் என்ன அவர் எப்படி பேசுறாங்க அப்படியெல்லாம்ட்டு அதெல்லாம் இருக்குது அப்ப நான் மெயினா நான் இப்போ பாக்குற விஷயம் அப்படின்ட்டா என்ன சொல்றது இப்படி ஈஸியா என்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அப்படியே ஈஸியா அவங்களே அந்த கேரக்டர் மாதிரி என்ன லிவ் பண்ற மாதிரி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்ப அதெல்லாம் எனக்கு இம்ப்ளை பண்ண முடியும்னா அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆனால் அதுதான் நான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே தெரியாது அப்படின்ட்டு அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இல்லைன்னா அதுதான் எனக்கு அடாப்ட் பண்ண விஷயம்னா அதுதான் அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்டோரி ஹேண்ட்லிங் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்டோரி ஹேண்ட்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்துடும் அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டோரி ஹேண்டில் பண்ணுறது லைக் ஒரு டேரக்டர்ஸோட தாட்டை ஹேண்டில் அது ஓகே பட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நம்ம புதுசாக வரும்போது நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் எப்படி எந்த ஸ்டோரியை சூஸ் பண்ணுறது இது நடிக்கலாமா இது வேண்டாமா இது செட் ஆகுமா இது டைப் கேஸ்ட் ஆகுமா ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா உங்களோட ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி யோசிச்சது உண்டா மேம் இல்லை இல்லை ஆரம்பத்தில் இருக்கிற டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே லைக் டீச்சர்ஸ் ஆ அவங்க வந்து என்னுடைய வீட்டில் தான் அதெல்லாம் கேட்டுருக்கிறது நான் அதெல்லாம் கேட்டதே கிடையாது பரவாயில்ல கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் நம்மளுடைய சில டிமாண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுவோம் காஸ்டியூம்ஸ் இப்படி தான் போடுவோம் அப்படி தான் போடுவோம் பட் அவங்க தான் அதை டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் 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 நானே அதை கேட்டு நானே அதை கொஞ்சம் இது பண்ண ஆரம்பித்தது ஸோ அவங்களுமே இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் டேரக்டர்ஸ் வந்து எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீடம் உள்ளவங்க சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒரு பேக் சப்போர்ட்டாக கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் ஷீல் ஹேண்ட் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற ஒரு அட்வைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஸ்டோரியை இது பண்ணுங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை நம்ம நான் ப நடிச்சிட்டு இருந்த காலத்தில் ரொம்ப ரேராக எனக்கு மட்டும் என்னமோ டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைன்னா ஹீரோ என்ன ஹீரோவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஆள் அந்த ஒரே இது தான் நான் அதை பிரேக் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி பட் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ வந்து அந்த டாமினேட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் ஆகும் போல்டான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது ஸோ என்னென்னா ஸோ ஷீ லைக்ஸ் பொதுவாக அந்த போல்டு கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப ரேராக ஒரு ஃபிமேல் ஓரியன்டட் படம் ரொம்ப சாஃப்ட் கேரனா அது பண்ணலாம் நார்மலி அப்படி சும்மா வந்து ஒரு சாஃப்ட் கேரக்டராக போட்டு போகுது அவளுக்கு பேசிக்காக இஷ்டம் இல்லை ஸோ நான் எதுவுமே கம்பல் பண்ணதில்லை நீங்க என்ன கேவ அம்மா கிட்ட எப்படிமா 41 41 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்ல மேம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து சோ அது நான் 10 இயர்ஸ் 10 வயசுல இருந்து ஆக்ட் பண்ற இல்ல ஆ ஓகே அதனால இவ்ளோ வருஷம் இண்டஸ்
மா இப்படி இப்போ அம்மாவுக்கு என்னென்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் பண்ணு இதை மட்டும் பண்ணுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க டைப் ஆகிடாத எல்லா கேரக்டர்ஸையும் பண்ணு எது வேணாலும் அவங்களால முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ எனக்கும் அதே தான் நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் இது எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த கேரக்டரோட அந்த படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு சக்ஸஸாக நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு விதம் சக்ஸஸ் ஆன படத்தில் நம்மளும் இருக்கிறோங்கிறது ஒரு ஒரு விதம் உண்மை ஸோ பட் ஃபஸ்ட்டு தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த சக்ஸஸுக்கு நானும் ஒரு காரணமாக இருந்தேன் ஸோ அவள் ஏஜில் அவள் எல்லா கேரக்டர்ஸும் பண்ணணும் பட் அட் த சேம் டைம் சும்மா வந்து போகிற கேரக்டர்ஸில் வர்றதுக்கு அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லை எனக்கு இஷ்டம் இல்லை வெரி ட்ரூ அது ஒரு பாயிண்ட் அந்த நல்ல ஒரு வேலிடான ஆமாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸே இல்லைனா இப்போ சின்ன ரோலாக இருந்துட்டும் அந்த கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குதுன்னா அதே நமக்கு பண்ணலை இப்போ அம்மாவோட ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தாலும் அப்படி தான் இப்போ ச சில மூவிஸில் அப்படி பெரிய கேரக்டர்ஸ் இல்லைனா த்ரூ அவுட் எல்லாம் இல்லை சின்ன கேமியோ தான் இருக்குது ஆனால் அதுவும் அவங்க ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறத தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அதனால தான் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரே டைப் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரே டைப் கேரக்டர்ஸ் இப்போது ஒரு டைப் கேரக்டர் நம்ம பண்ணிட்டுனா நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் அதுதான் கூப்பிடுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தட்ஸ் வாட் ஐ ஹேர்ட் அட்லீஸ்ட் ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பண்ணும் அது இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் எப்படி எப்படின்னு தெரியாது ஆனால் ரொம்ப மூவிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் ரொம்ப முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ட்ரெண்டு ஆமாம் கரெக்ட் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன வந்து அந்த இன்னசன்ட் கேரக்டர்லேயே வாங்க மேம் நீங்கள் வந்து ரஃப் கேரக்டர்னா யாருக்கும் பிடிக்கிறது இட்ஸ் அ ட்ரூத் ஆக்சுவலி ஆனாலும் இந்த லாக்டவுனில் வந்து மூக்குத்தி அம்மனும் சூரரை போட்டு ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ஆமாம் வேற இதை காமிச்சிது ஆமாம் அதனால தான் அது ஒரு எல்லாருமே எல்லாருமே பிகாஸ் நோ த கோ பார்த்தே ஆகணும் நமக்கே புதுசாக போ ஓ இது தான் இது வந்து ஓடிடி படங்கள்னு வருது அது என்னென்ன என்ன ஓடிடி இதெல்லாமே நமக்கு அப்போ புதுசு அப்போ ரொம்ப புதுசு அதுதான் ஒரு வழி பார்த்தே ஆகணும் கொடுத்து ஸோ ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி ஆடியன்ஸ் பார்த்தாங்க பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங் லைஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இல்லைன்னா இத்தனை வருஷம் எவ்வளோ சஸ்டெயின் அது ரொம்ப என்ன ரொம்ப கஷ்டம் உள்ள காரியம் இல்லைன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் என்ன சொல்லலாம் ஏன்னா நானே பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஆக்டர்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இல்லை நான் அவங்க அவங்க பின்னா அப்புறம் அவங்க ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஆக்சுவலி லைக் யூனோ அந்த பிலீஃப் டேரக்டர்ஸ் இருக்கிற பிலீஃபும் எல்லாமே அது ரொம்ப என்னது அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைனா டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எப்போ நான் இது மாதிரி கேட்கும் போதெல்லாம் அது அப்படி தான் அது இவங்களுக்கு லக்காக இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் இவங்க அப்படியே ஃபுல் இவ்வளோ இந்த டைம் வரைக்கும் மலையாளத்தில் ஆகட்டும் இல்லை நான் தமிழில் ஆகட்டும் அங்கே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நான் இன்னாலு அந்த வீட்டில் விசேஷம் மூவியோட பானி கபூர் சார் பேசுகிறேன் நான் கேட்டேன் ஸ்ரீதேவியாக அவங்களோட ஃபேனாக இருந்துச்சுன்னா நான் அப்படியே அப்பா என்னோட அம்மாவா இது வீட்டில் உட்கார அம்மாவா இது அப்படிலாம் நினச்சிருக்கேன் ஆனால் என்ன சொல்கிறது நம்ம அப்போ ஓகே என்னோடய அம்மா இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு நான் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் இல்லைனா ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் நினைக்கல அதனால தான் இந்த ப்ரெஷர் எனக்கு அவ்வளோ வரலன்னு நினைக்கிறேன் நான் நானே அந்த பர்சன்லி அப்படி நினைக்கல நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நான் வரேன் ஆனால் ஆடியன்ஸுக்கு அது இல்லை எனக்கு தெரியும் அவர் டிஃப்ரெண்டாக தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் யா இவங்க பண்ண மாதிரி பண்ணோட பசங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் நேச்சுரலி ஆடியன்ஸ் கிட்ட இந்த கம்பேரிசன் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்க அதை வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க இவங்க கொஞ்சம் எப்படின்னு இருக்கும் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் இருந்து வர்றவங்களுக்குள்ள ரிஸ்க் அது தான் உண்மை உண்மை ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன் நான் அவளை எங்கேயும் வேண்டாம் நீ படிச்சுட்டு நீ வேலைக்கு போ அப்படின்னு ஸோ பொறுமையாக படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல மல்டி நேஷனல் கம்பெனியில் அழகாக ஒரு வேலைக்கு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய விருப்ப விருப்பங்கள்லாம் சொல்லி இல்லைம்மா எல்லோரும் கேட்குறாங்க இப்படி ஸோ அதனால் அந்த தக்க வச்சுக்கிற ப்ரொஃபஷனாக எடுக்கும்போது தக்க வச்சுக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஃபுல் அந்த என்னுடைய அம்மா அப்பா எல்லாம் பேசிக்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுடைய அந்த சப்போர்ட் இருந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் அவங்க அவங்க தனியாக இண்டிபெண்டண்டாக நீங்களே ஸ்டோரி கேளுங்கன்னு விட்டுறோம் பட் சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்த ட்ராவலுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக இப்போ அம்மா வந்து இப்போ
அழுக அந்த லைக் சென்டிமெண்டா நடிக்கிற சீன்ஸா இல்ல சிரிக்க வைக்கிற சீன்ஸா அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் ஆனா இப்ப மெயினா சொல்லுவாங்கன்னா காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஜென்ரலி நான் காமெடி ரொம்ப பிடிக்கிற ஒரு ஆள் தான் ஆனால் இமோஷ்னலி அது அதுதான் சேம் திங் இமோஷ்னலி இப்போ சூரிய போட்டராகட்டும் இல்லைன்னா மலையாளத்தில் அச்சு வேண்ட அம்மா இல்லைன்னா ஏது மூவியாக இருக்கட்டும் இமோஷனலாக இருக்கிறது ஜேபேபி ஜேபேபி தான் இப்போ ஆமாம் எல்லாமே அதில் சேம் திங் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஹியூமராக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கழிஞ்சிட்டு இப்போ நேச்சுரலாக ஆமாம் அழுக வச்சுட்டு அப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப அதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் அந்த டேலண்ட்டெல்லாம் நான் ரொம்ப எல்லாம் பார்த்தது இல்லை எவ்வளோ ஆக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் கூட அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்போவுமே அப்போ மெயினாக எனக்கு இப்போ பிடிச்சிருக்குது இல்லைனா எனக்கு என்ஜாய் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் ஹியூமர் தான் ஆனால் இமோஷனல் ஆகிட்டேன்னா நான் நானுமே கரை என்ன சொல்கிறது அழுதுருவேன் அழுதுருவேன் அப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எல்லா கேரக்டர்ஸும் வில்லன் கேரக்டர்ஸும் அவ்வளோ இப்ப அம்மா ரொம்ப வில்லன் கேரக்டர்ஸ் அப்படி பண்ணது இல்லை ஆனா பண்ண அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாமே எல்லாமே இது இது வரைக்கும் நான் அந்த ஒரு ஆக்டிங் ஸ்டைல் பார்த்ததே இல்லை இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆயிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன் மூவிஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நம்மள எல்லாம் பார்த்தது இல்லை இது பிரச்சனை ஆனா இந்த டைப் நான் பார்த்தது இல்லை பார்த்ததே இல்லை ஆமா ஹியூமர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நீங்க கேட்ட மாதிரி எல்லாமே வாசங்கள்ல <laughs> 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 எனக்கு அதுதான் சிரிப்பா இருக்கும் ஹியூமர் ஏன் எனக்கு பிடிக்கிறது காரணமே அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வர்ற குழந்தைங்களோட மனசுல நம்ம நிற்போம் ஸோ அது அவள் அது அந்த ஹியூமர் கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அவளை இந்த பக்கம் கொண்டு வரவே கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் எனிவே அவள் ஃபேட் அப்படிதான் சொன்னா நம்ம ஒன்றும் மாற்ற முடியாது இல்லை அம்மா வந்துட்டு வெஜிடேரியன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வெஜிடேரியன் ஹோட்டலாக இருந்துச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டு அங்கே வந்துட்டு என்ன என்ன வேணுமா ஆர்டர் பண்ணுறது நான் இந்த ஆர்டர் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணுறீங்க பிஸ்டிபிள் பாத் ஆமாம் அதுதான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் ஓகே சரி நாளைக்கு காலையில் பிஸ்டிபிள் பாத் கண்டிப்பா உங்கள் டாட்டர் என் பையனை கடிச்சு வச்சுட்டா இங்கே கடிச்சா இங்கே கடிச்சா எல்லா இடத்துலையும் கடிக்கிறான் நாய்க்குட்டி மாதிரி வளர்த்துருக்கேன் பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி பல்லமா இருக்கும் நானோ பொண்ணோ கீழ போனா சாத்து சாத்து இது வந்து பையனை பாத்துரு பாடா தம்பி பேரு கமல் ராய் கடைசி தம்பி பேரு கபீர் பிரின்ஸ் சோ இந்த ஜாதியை வெளிப்படுத்துற மாதிரி பேர்கள் மதத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி பேர்கள் இதெல்லாம் பேசிக்காவே எங்க அப்பாவுக்கும் பிடிக்காது எங்க அம்மாவுக்குமே பிடிக்காம இருந்துச்சு இப்பவுமே எனக்கு அதுல பெரிய உடன்பாடு இல்லை இந்த பேர் வச்சு இது முஸ்லீம் தெரியணும் இந்த பேர் வச்சு இது ஹிந்துன்னு தெரியணும் ஸோ மனுஷனுடைய நடவடிக்கைகளை வச்சு தான் அவன் யாருன்னு தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் குபி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒனாக்லோ எட்டெக் பிராண்ட் ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி வேர் Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom Chennai. Anuj SHG scratch retiles. No more scratch, no more tension.